ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രഞ്ജിത്ത് കോളേജ് ഗുരു അഗ്രികൾച്ചർ അഡ്മിഷൻ എക്സ്പേർട്ട് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിരവധി വീഡിയോസ് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് കുറേ അധികം കുട്ടികൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് നാല് വർഷത്തെ ഗഹനമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു പഠനമാണ് ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ പഠിക്കുന്ന കോളേജിന് മുഴുവൻ അംഗീകാരമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയവും പണവും നഷ്ടമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അധികം പ്രധാനമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജ് ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചറിന് മുഴുവൻ അംഗീകാരമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുക അതാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് പറയുന്നത് നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഴുവൻ അംഗീകാരമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഈ വീഡിയോ ഉപകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗസറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റാങ്കിലുള്ള ഒരു ജോലി ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ ജോലി ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരും ഇത് പഠിക്കുന്നത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആല ആളുകളടുത്തും വിദ്യാർത്ഥികൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ആളുകളോട് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്രഡിറ്റഡ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് നൽകുന്നത് അത് പലപ്പോഴും പല കുട്ടികൾക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക നമുക്കൊന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കേരളത്തിൽ പി എസ് സി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ കേരളത്തിലെ പി എസ് സി അംഗീകരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും കേരള പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ എൺപത്തി മൂവായിരം രൂപയുടെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാം ബി എസ് സി ഡിഗ്രി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ അവാർഡഡ് ബൈ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ ഡിഗ്രി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഓർ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഫ്രം എനി അതർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ഐ സി എ ആർ ഐ കാർ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റീസെൻറ്റായിട്ട് വന്ന് നോക്കാം അത് അതും ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ളതാണ് അതിനകത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇതേ സെയിം ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് നോട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പഠനത്തിന് പ്ല ടെൻ പ്ലസ് ടു ഫോർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കണം വിദ്യാർത്ഥി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് മാത്രമല്ല പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ അത് ഉണ്ടെങ്കിലും ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ യു ജിയിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറോ പഠിക്കാത്ത ആളുകളെ ഇതിനകത്ത് പരിഗണിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഐ സി എ ആറിൻ്റെ റെക്കഗ്നീഷൻ വേണമെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ സി എ ആർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കോളേജിൽ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ കാർ അക്രഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കേരള സർവകലാശാല കാർഷിക സർവകലാശാല അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡം നോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് പോലെ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ കാർഷിക സർവകലാശാല ഐ കാർ അക്രഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഗവൺമെൻറ് സർവകലാശാല അവരുടെ ഡിഗ്രി ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ടി എൻ ഐ യു തമിഴ്നാട് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേരളത്തിൽ വാലിഡാണ് അതുപോലുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവൺമെൻറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക
അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ യു ജി ബിരുദം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ പി ജിയെ പറ്റി നോക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പി ജിയെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അൻപത് ശതമാനത്തോളമുള്ള ഐ കാറിൻ്റെ അക്രെഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെത് അതേപോലെ ഐ കാറിൻ്റെ സീറ്റുകളിലും അൻപത് ശതമാനം ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട വഴി നടത്തുന്ന എ ഐ ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രൻസ് വഴിയാണ് ഈ എൻട്രൻസിൽ നിങ്ങൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മുതൽ വന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വർഷം ഒരു കാര്യം കർശനമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത് പ്ലസ് ടു ഓർ നാല് വർഷത്തെ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബിരുദത്തിൻ്റെ പാറ്റേണിൽ പഠിച്ചവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റിനറി പഠിച്ചവർക്കോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ വായിക്കാം ഇത് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൻ പി ജി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ സൈറ്റിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് നമ്പർ പത്തൊമ്പത് നിങ്ങൾ വായിക്കുക ആർക്കാണ് ഇത് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാപ്റ്റർ ത്രീയിലെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് വൺ അതിനകത്ത് ജനറൽ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ടു അപ്പിയർ ഇൻ എ ഐ ഇ ഇ എ പി ജി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിൽ അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജുകളുടെയും ഐക്കാർ കോളേജുകളുടെയും സീറ്റിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട അമ്പത് ശതമാനമാണെന്ന് നോക്കുക പതിനഞ്ച് ശതമാനം യു ജിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അമ്പത് ശതമാനം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ എ ഐ ഇ എ പി ജി ഇറ്റ് വുഡ് ബി മാൻഡേറ്ററി ഫോർ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹൂ ടു ഹാവ് പാസ് ഔട്ട് ഫ്രം ഐ കാർ അക്രഡിറ്റഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് കോളേജസ് ആൻഡ് ഐ കാർ അക്രഡിറ്റഡ് കോഴ്സസ് ഓർ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് പബ്ലിക് ഫണ്ടഡ് ഓർ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ വിത്തിൻ ഓർ ഔട്ട്സ് ഐ കാർ എ യു സിസ്റ്റം ഓർ ഐ കാർ അക്രഡിറ്റഡ് അക്രഡിറ്റഡ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് അലൈഡ് സയൻസ് കോളേജസ് ആൻഡ് ഐ കാർ അക്രഡിറ്റഡ് കോഴ്സസ് ഓർ പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് വുഡ് ബി മാൻഡേറ്ററി ഫോർ പ്രൈവറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർ ആൻഡ് അലൈഡ് സയൻസ് കോളേജസ് ടു ഹാവ് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഫ്രം ഐ കാർ ഈവൻ ഇഫ് ദേ ആർ അഫിലിയേറ്റഡ് ടു എൻ ഐ കാർ അക്രഡിറ്റഡ് പബ്ലിക് ഫണ്ടഡ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ ഐ കാർ എ യു സിസ്റ്റം ഓർ അതർ കോളേജസ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കോളേജിന് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പി എസ് സി അംഗീകരിച്ചതാണെങ്കിലും മറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിൽ അംഗീകരിച്ചതാണെങ്കിലും ഈ പി ജി പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ കോളേജുകൾക്ക് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഐ കാറിൻ്റെ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഈ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമില്ല എൻ എ ഇ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള കോളേജുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ നിലവിൽ പി ജി എൻട്രൻസ് എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു പഠിച്ചിറങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോഴാണ് പഠിച്ചിറങ്ങുക അപ്പോഴത്തേക്ക് കേരള പി എസ് സി ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കൂടായുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും അലേർട്ട് ആകുക ഏറ്റവും വൈസായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നേരത്തെ കേരള പി എസ് സി എന്താണ് അംഗീകരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്രാവശ്യത്തെ പി ജി ഇത് നേരത്തെ വന്ന റെക്കമെൻറ്റേഷനാണ് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം കൃത്യമായിട്ട് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് വുഡ് ബി മാൻഡേറ്ററി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് വുഡ് ബി മാൻഡേറ്ററി ഫോർ പ്രൈവറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അലൈഡ് സയൻസ് കോളേജസ് ടു ഹാവ് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഫ്രം ഐ കാർ ഈവൺ ഇഫ് ഈവൺ ഇഫ് ദേ ആർ അഫിലിയേറ്റഡ് ടു എൻ ഐ കാർ അക്രഡിറ്റഡ് പബ്ലിക് ഫണ്ടഡ് ഓർ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ and or outside ഐ ഐ കാർ എ യു സിസ്റ്റം ഓർ എ യൂസ് വിത്തിൻ ദ ഐ കാർ എ യു സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ ടി എൻ എ യു അക്രഡിറ്റഡ് ആണെങ്കിലും അതിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്രഡിറ്റഡ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടെങ്കിലേ ഇതിനകത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഇനി അലാമാവേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഏതെല്ലാം സ്ഥാപനത്തിനാണ് ഐ കാറിൻ്റെ എൻ എ ഇ എ ബി അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഐ സി എ ആറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ പോയി
അപ്പം ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കോളേജുകളിലെ ഒരു ലിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ലിസ്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളുടെയും അതേപോലെ സെൻട്രൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ എല്ലാം മുഴുവൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ എന്താണ് സെൻട്രൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉണ്ട് അത് നോക്കാം നമുക്ക് ഷുവാട്സ് അലഹാബാദ് അതിനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലൗലി പ്രൊഫഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുകാശി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ദൻ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഒഡീഷയിലുള്ള കോളേജ് ദെൻ കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്നോളജി കല്ലുപുരം തേനി ഇതിനകത്തുണ്ട് ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ശിക്ഷ അനുസാദൻ ഇവരുടെ കോളേജിനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഐ ടി എം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുള്ളതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ട്രസ്റ്റ് കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ബാരാമതി അഫിലിയേറ്റഡ് ടു എം പി കെ വി ഇവരുടെ പ്രോഗ്രാമിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പല വിദ്യാർത്ഥികളും ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഉള്ള ലിസ്റ്റാണ് അതിനുശേഷം വന്ന നിരവധി കോളേജുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി വായിച്ചാലേ മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ വർഷ ഓരോ സമയത്തും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി നോക്കി വായിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇത് പലപ്പോഴും ആ ആരും ഇതിന് മെനക്കെടാത്തുകൊണ്ട് ഇത് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻ ഐ ബിയുടെ ഇരുപത്തി ഒൻപ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ പേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാണാം തീർത്ഥാങ്കർ മഹാവീർ കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസ് മൊറാദാബാദ് യു പി ഇതിൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് അക്രഡിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റ് കാണില്ല അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നിരവധി കോളേജുകളുടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചില കോളേജുകളുടെ അംഗീകാരം പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ഒരു മെസ്സേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലാണ് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പല ആളുകളും ഇത് നോക്കാതെ ഇതിനകത്ത് അംഗീകാരമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കരുത് ഇത് കൃത്യമായി നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടുകളോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കോളേജുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഇതിൻ്റെ വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനെ പറ്റിയും വസ്തു ഇഷ്ടമായിട്ട് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ലഭിക്കാനൊക്കെ കോളേജ് ഗുരു നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അക്രഡിറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐകാറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഐകാർ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിനകത്തുണ്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോളേജ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് കാണാം ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള അതിനകത്ത് കോളേജ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഇല്ല ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പഞ്ചാബിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അക്രഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ ഇ എ ബി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എങ്കിലാണ് നമുക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിന് അംഗീകാരമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേരള പി എസ് സി അംഗീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള നിബന്ധന ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാർഷിക സർവകലാശാല അംഗീകരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഏത് ഡിഗ്രിയും എടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് അക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു അക്രഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രി ആണോ എന്നൊന്ന് നോക്കുന്നത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ടി എൻ എ യുവിലുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് കോളേജസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ആ
ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ അംഗീകാരമുള്ള കോളേജിൽ പഠിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന കോളേജുകൾക്ക് ഇതിന് അംഗീകാരമുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ദൂരം പോകാനായിട്ട് നിർബന്ധിതരാവും കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെയധികം ഡൊണേഷൻ അടക്കമുള്ള ഫീസുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല കോളേജ് അക്രഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയി പഠിക്കാം അതൊരു ദൂരം നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായത് കോളേജ് എന്താണ് നിയർനെസ് അല്ല ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ആ കോളേജിന് അംഗീകാരം കൃത്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിനകത്ത് എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഓരോ ഘട്ടമായിട്ട് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങളുടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണാത്തവർ കാണുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ വിവരങ്ങൾ മറ്റു കുട്ടികൾക്കും കൂടെ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് അടക്കം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു അക്രഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജിനെ ഞാൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ആ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഞാൻ നേരിട്ട് പോയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളേജാണ് വളരെ മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഗൈഡൻസ് കൊടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ സ്ഥാപനം പ്രൈവറ്റിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണിത് എത്തിപ്പെടാനൊക്കെ വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാനും ഒക്കെ സൗകര്യമാണ് ബസ്സുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ട്രെയിനോ ഫ്ലൈറ്റോ എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ബസ് വഴി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതേപോലെ ഇത് വളരെ വലിയൊരു ക്യാമ്പസ് ആയതുകൊണ്ടും അവിടെ ഒത്തിരി എന്താണ് ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനേക്കും സ്പോർട്സിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഫെസിലിറ്റികളുണ്ട് മികച്ചൊരു സ്ഥാപനമാണെന്ന് ഒരു സംശയമില്ല നല്ല ഒരു ഒരു കോളേജ് ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതിനെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒൻപത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അംഗീകാരം ലഭിച്ചതാണ് ഏതൊരു കോളേജും തുടങ്ങി അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിന് പൂർണ്ണമായി അംഗീകാരം കിട്ടാനുള്ള പ്രോസസ്സുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇവർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വിറ്റ് അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്ന അറിയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വലിയ ഒരു ക്യാമ്പസാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു ഫെസിലിറ്റികൾ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതെല്ലാം തന്നെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കണം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നൊരു ക്യാമ്പസാണിത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനായിട്ടും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ തന്നെ പ്രവേശനം ലഭിക്കാനുള്ള ഗൈഡൻസിനായിട്ടൊക്കെ കോളേജ് ഗുരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം താഴെ കാണുന്ന ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീ